మరిన్ని వీడియోల కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేసి వీడియో నోటిఫికేషన్స్ని పొందండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ టిఎస్పిఎస్సి టిఆర్టి ఎస్జిడికి సంబంధించినటువంటి వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేది ప్రిఫరెన్స్ ఏ విధంగా ఇవ్వాలో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాము సో ఫ్రెండ్స్ ప్రతి టిఆర్టి ఎస్జిటి అభ్యర్థి అనేది ఖచ్చితంగా వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేది ఇవ్వాలి సో దీన్ని మ్యాండేటరీ చేయడం జరిగింది సో ఎవరైతే వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇస్తారో సో వాళ్ళని మాత్రమే సెలక్షన్లోకి పరిగణలోకి తీసుకుంటారు సో ఎందుకంటే మీకు ఏ జిల్లాలో మీకు పోస్ట్ కావాలని మీరు సెలక్షన్ చేసుకోకపోతే మీకు ఏ జిల్లాలో కూడా పోస్ట్ అనేది మీకు ఇవ్వరు సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్క టిఆర్టి ఎస్జిటి క్యాండిడేట్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ పోయే కంటే ముందే సో మీ యొక్క వెబ్ ఆప్షన్స్ ప్రియారిటీ అనేది డిస్టిక్షన్ ఎంచుకొని మరి దాన్ని ప్రింట్అవుట్ తీసుకున్నట్లయితే అదే మనకు వెబ్ ఆప్షన్ డాక్యుమెంట్గా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనము సో ఆన్లైన్లో ఏ విధంగా మనం వెబ్ ఆప్షన్స్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాము ఇక్కడ మనకు స్లైడ్ షో ఉంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు ఏదైతే టీఎస్పిఎస్సి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఉందో సో డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ టీఎస్పిఎస్సి డాట్ జీఓవీ డాట్ ఇన్ని మీరు గూగుల్లోకి మరి ఎనీ బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళి సెర్చ్ చేసినట్టయితే మనకు ఈ విధమైనటువంటి వెబ్సైట్ అనేది స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ క్యాండిడేట్ సర్వీస్లో సో కింద మనకు ఇక్కడ చూసినట్లయితే వెబ్ ఆప్షన్ అని ఉంది సో దీనిపైన మీరు క్లిక్ చేయాలి మొబైల్లో అయితే టచ్ చేయాలి మరి కంప్యూటర్లో అయితే క్లిక్ చేయాలి సో క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు నెక్స్ట్ మనకు ఈ విధమైనటువంటి స్క్రీన్ అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ స్క్రీన్లో వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేది ఉంది సో ఇక్కడ వెబ్ ఆప్షన్లో మనకు సో మొట్టమొదటిగా వెబ్ ఆప్షన్ ఫర్ నోటిఫికేషన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ త్రీ బై టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అంటే ఈ నోటిఫికేషన్ అనేది మనకు సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్ సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్ కాబట్టి సో ఇక్కడ మనకు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్ అనేది కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో దీనిపైన మీరు క్లిక్ చేయాలి సో క్లిక్ చేస్తే మనకు నెక్స్ట్ సో ఈ విధమైనటువంటి స్క్రీన్ అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ సెలెక్ట్ నోటిఫికేషన్ నెంబర్ ఉంది సో ఇక్కడ మీరు ఎప్పుడైతే దీనిపైన క్లిక్ చేస్తారో సో క్లిక్ చేస్తే మనకు సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్కి సంబంధించినటువంటి మీడియం వైజ్గా తెలుగు మీడియము ఇంగ్లీష్ మీడియము మరాఠీ అనేటివి మొత్తం మనకు డిస్ప్లే కావడం జరుగుతుంది సో ఆ విధంగా ఒకసారి చూద్దాం ఏ విధంగా ఉంటుంది అది సో ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు ఎప్పుడైతే మనము ఆ డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ను క్లిక్ చేస్తామో మనకి ఈ విధంగా చూపించడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్ తెలుగు ఉంది ఇక్కడ సెకండ్ గ్రేడ్ టీచర్ ఇంగ్లీష్ ఉంది ఇట్లా బెంగాలీ ఈ విధంగా ఉంది సో మీరు ఏ మీడియం సంబంధించినటువంటి మీరు వెబ్ ఆప్షన్ పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నారో సో ఆ మీడియం అనేది మనకి ఇక్కడ సెలెక్షన్ చేసుకోవాలి సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థం అవుతుందంటే తెలుగు మీడియంకి వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇవ్వాలి అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ మీడియం కూడా వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇవ్వాలి మీరు రెండు మీడియమ్స్ కింద మీరు రాసి ఎగ్జామ్ రాసి మరి రెండు మీడియం సంబంధించినటువంటి వన్ లిస్ట్ సెలెక్షన్ లిస్ట్లో మీరు సెలెక్ట్ అయినట్టయితే తెలుగు మీడియంకి వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చుకోవాలి అట్ ద సేమ్ టైం అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ మీడియం కూడా నెక్స్ట్ మళ్ళీ తెలుగు మీడియం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ మీడియం కూడా ఇదే ప్రాసెస్ని ఫాలో అవుతూ ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ మీడియం సెలెక్ట్ చేసుకొని దానికి కూడా మీరు వెబ్ ఆప్షన్ ప్రియారిటీ అనేది ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఆ విధంగా ఇచ్చిన తర్వాత మనకు మనకి ఇచ్చి మనం ఓకే బటన్ పైన మరి క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి ఈ విధంగా సెలెక్ట్ నోటిఫికేషన్ అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఏదైతే మీరు ఎంచుకున్నారో సో దానికి సంబంధించినటువంటి ఇక్కడ సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్ తెలుగు అని ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది సో తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఎగ్జామినేషన్ హాల్ టికెట్ ఉంది సో మీ యొక్క టిఆర్టి ఎస్జిటి తెలుగు మీడియం సంబంధించి తెలుగు మీడియం ఎంచుకుంటే తెలుగు మీడియం సంబంధించినటువంటి హాల్ టికెట్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి ఒకవేళ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎంచుకుంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం సంబంధించిన హాల్ టికెట్ అనేది ఎంటర్ చేయండి సో తర్వాత డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉంటుంది సో దీనిపైన క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మంత్స్ ఇయర్స్ అనేవి వస్తాయి సో అక్కడ నుంచి మీరు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ని చూజ్ చేసుకోండి మీ యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ని సో తర్వాత ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ప్రొసీడర్ ఉంది సో దీనిపైన మీరు క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో క్లిక్ చేస్తే మనకు నెక్స్ట్ సో ఈ విధంగా మనకు స్క్రీన్ అనేది వస్తుంది సో ఏదైతే మీరు టిఆర్టి అప్లికేషన్ చేసినప్పుడు మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చాడో సో ఆ మొబైల్కి ఆ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్కి మరి ఓటీపీ అనగా వన్ టైం పాస్వర్డ్ అనేది మరి ఇక్కడ వెళ్తుంది మీ మొబైల్ నెంబర్కి సో ఆ మొబైల్ నెంబర్ అనేది మీరు ఆన్ చేసి ఉండాలి సో అదేవిధంగా నెట్వర్క్ మీరు ఏ నెట్వర్క్ అవుతుందో ఆ నెట్వర్క్ వచ్చేటట్టు ఉండాలి సో కాబట్టి చాలామంది ఓటీపీ రావట్లేదు అని అడు
తర్వాత పోస్ట్ నేమ్ అనేది ఇవన్నీ రావడం జరుగుతుంది సో దీని కింద మనకు వెబ్ ఆప్షన్ సంబంధించినటువంటి సెలెక్టింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి సో నెక్స్ట్ పేజ్లో అంటే మనకు మీకు దాన్ని స్క్రోల్ అప్ పైకి తీసుకెళ్ళినట్లయితే పైకి స్క్రోల్ చేసినట్లయితే మనకి ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది మీరు కింద మనకి ఈ విధంగా వెబ్ ఆప్షన్స్ ఫర్ సెలెక్టింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అని ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఇక్కడ చూడవచ్చు మన లెఫ్ట్ సైడ్ మనకు సెలెక్ట్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంది రైట్ సైడ్లో సెలెక్ట్ ఆఫ్ సెలెక్టెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అని ఉంది లిస్ట్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లిస్ట్ ఆఫ్ సెలెక్టెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సో ఇక్కడ మనకు మొబైల్లో అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది సో మీకు కంప్యూటర్లు అయితే మొత్తం ఇక్కడ మనకు వన్ బై వన్ అనేది ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది అన్ని క్లియర్గా సో మొబైల్లో మాత్రం ఈ విధంగా ఉంటుంది సో అదేవిధంగా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా మరి ఇక్కడ వన్ బై వన్ అనేది కూడా చూపించడం జరుగుతుంది సో మీరు ఈ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్నటువంటి ఏదైతే మనకు లిస్ట్ ఉందో సో అందులో వాటిని ఒక్కొక్కటిగా సెలెక్షన్ చేసుకొని దాన్ని రైట్ సైడ్లోకి పంపించాలి సో ఈ పంపించేటప్పుడు మనం యాడ్ అనే దాన్ని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఫస్ట్ మనము లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్నటువంటి ఏముంటాయంటే ప్రతి జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే అన్ని స్కూల్ నేమ్స్ ఉండవు ప్రతి జిల్లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మామ్నార్ తీసుకున్నట్లయితే మామ్నార్ లోకల్ బాడీ తెలుగు ఉంటుంది అదేవిధంగా లోకల్ ప్లెయిన్ తెలుగు ఉంటుంది మరి అదేవిధంగా లోకల్ బాడీ గౌట్ ప్లెయిన్ గౌట్ ఉంటుంది సో ఒకవేళ మీరు ఏజెన్సీ వాళ్ళు అయితే మీకు ఏజెన్సీ కూడా డిస్ప్లే కావడం జరుగుతుంది సో ఒకవేళ ప్లెయిన్ వాళ్ళకు ఏజెన్సీ అనేది డిస్ప్లే ఉండదు సో మీరు ప్లెయిన్ వాళ్ళు అయితే ప్లెయిన్ లోకల్ బాడీ మామ్నారు ప్లెయిన్ మామ్నారు గౌట్ ఉంటుంది సో అదేవిధంగా అన్ని డిస్టిక్స్ ఉంటాయి మామ్నార్ ఉంటాయి రంగారెడ్డి ఉంటాయి హైదరాబాద్ ఉంటాయి మనకు పాత పది జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి అన్ని డిస్టిక్లో ఉంటాయి ఏ డిస్టిక్లో అయినా పోస్ట్ లేనట్లయితే ఏ మేనేజ్మెంట్ అది లోకల్ బాడీ గౌట్లో ఏదైనా పోస్ట్ లేనట్లయితే అవి మాత్రం డిస్ప్లే కావడం జరగదు సో ఈ ఉన్నటువంటి ఎన్ని అయితే డిస్ప్లే అయితే ఆ డిస్ప్లే అన్నిటిలో నుంచి మనం సెలెక్షన్ చేసుకొని వాటిని ఇక్కడ రైట్ సైడ్లోకి పంపించాలి సో ఈ పంపించనీక మనం యాడ్ అనే దాన్ని మనం యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది బటన్ని సో అప్పుడు రైట్ సైడ్లోకి మనకు వస్తుంది సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూద్దాం మనకు ఆ విధంగా మనం సెలెక్షన్ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం క్లియర్ డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ని క్లిక్ చేయగానే మనకి ఈ విధంగా చూపిస్తుంది చూడండి ఫస్ట్ మనకు ఆదిలాబాద్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ఉంది సో ఇక్కడ చూడవచ్చు మనకు సెకండరీ గేట్ టీచర్ తెలుగు మీడియం ఆదిలాబాద్ ప్లెయిన్ గవర్నమెంట్ ఉంది సో అదేవిధంగా ఆదిలాబాద్ సెకండరీ గేట్ టీచర్ తెలుగు మీడియం ఆదిలాబాద్ ప్లెయిన్ లోకల్ బాడీ అని ఉంటుంది సో అదేవిధంగా సెకండ్ టీచర్ తెలుగు మీడియం హైదరాబాద్ ప్లెయిన్ గవర్నమెంట్ అని ఉంది సో ఈ విధంగా అన్ని లిస్ట్ అనేది మొత్తం కూడా మనకు చూపించడం జరుగుతుంది మీరు కంప్యూటర్లో అయితే మొత్తం లిస్ట్ అంతా ఉంటుంది సో మీరు కిందికి పై కనుక్కోవచ్చు ఇక్కడ మాత్రం మనం ఆ డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ని సెలెక్ట్ చేస్తేనే మొబైల్లో చూపించడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనం ఒక్కొక్క దాన్ని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఓకేని కూడా మనం క్లిక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో క్లిక్ చేసినాక మనకు ఈ విధమైనటువంటి స్క్రీన్ అని వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ మనం సెలెక్షన్ చేస్తే ఇట్లా మనకు వస్తుంది సో ఈ విధంగా వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఓకే ఉంది సో ఓకే బటన్ పైన మీరు క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి మీరు ఇక్కడ సెవెన్ సెలెక్టెడ్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ సో ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ సెవెన్ సెలెక్టెడ్ అంటే ఇంతవరకు మనం ఏడ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది సో కానీ మరి ఏం చెప్తున్నారంటే వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేది మ్యాక్సిమం ఇవ్వాలి మ్యాక్సిమం ఇస్తేనే మీకు మరి ప్రయోజనం ఉంటుందని మనకు చెప్తున్నారు ఎందుకంటే మీరు తక్కువ డిస్టిక్ ఇచ్చినట్లయితే మరి మీకు రాకపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ డిస్టిక్ అనేది మరి ఉన్న ఉన్నంత వరకు మ్యాక్సిమం ఇస్తే బెటర్గా ఉంటుంది సో అదేవిధంగా మీరు సెలెక్షన్ ఇచ్చేటప్పుడే మరి ఖచ్చితంగా మీరు ఇది నాన్ లోకల్కి మాత్రమే కాదు లోకల్ నాన్ లోకల్ అన్నిటికీ మీరు ఎక్క ఏ డిస్టిక్లో మీరు మీరు జాబ్ చేయడానికి మీరు ఇష్టపడుతున్నారనే దాన్ని బట్టి ఇక్కడ మీరు ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది మీకు దగ్గరగా మీ ప్రాంతానికి దగ్గరగా మరి అదేవిధంగా మీరు ఉండడానికి అనుకూలంగా ఉన్న డిస్టిక్స్ను ఫస్ట్ నుంచి ఇచ్చుకుంటూ రండి సో కొంతమంది ఏమంటున్నారంటే మన డిస్టిక్ కాకుండా ఎక్కువ పోస్టులు ఉన్న డిస్టిక్లు ఇవ్వడము లేకుంటే తక్కువ పోస్టులు ఉన్నటువంటి చాలా తర్వాత ఇవ్వడము ఈ ఇట్లా పోస్టులను బేస్ చేసుకొని ఇవ్వడం అనేది కరెక్ట్ కాదు సో మీరు ఎక్కడ అనుకూలంగా ఉంది మీకు డిస్టెన్స్ ఏ విధంగా ఉందనేది ఇవ్వడం దాన్ని బట్టి ఇవ్వండి సో మీ ర్యాంకుకు ఆ డిస్టిక్ ఎలిజిబుల్ అయితే మీకు వస్తుంది లేనట్లయితే మీకు ఆ డిస్టిక్ అనేది రాదు సో ఆ విధంగా ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ సెలెక్టెడ్ మనకు సెవెన్ సెలెక్టెడ్ అనేది చూపించడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు సెలెక్టెడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని రైట్కి
ఇట్లా పైకి పంపించాలనుకుంటే అదేవిధంగా పైన ఉన్నది కిందికి పంపించుకోవాలనుకుంటే ఒకవేళ నాలుగోది ఉందనుకోండి నాలుగోదని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకుని దానికి డౌన్ ఆరో సింబల్ని క్లిక్ చేసుకుంటూ వస్తే ఐదోది ఆరోది ఏడోది ఇట్లా మనకు ఎనిక్కి రావడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మనము ఈ సెలెక్ట్ సెలెక్టెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి కూడా మనకు ఆర్డర్ ప్రిఫరెన్స్ అనేది ముందు దేనికి వెనక్కి ముందుకు అనేది పై నుంచి కిందికి కింద నుంచి పైకి అనేది చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీకు ఇక్కడ నుంచి ఏమైనా వద్దు అవతలికి పంపించాలనుకుంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక దాన్ని సెలెక్షన్ చేసుకోండి సెలెక్షన్ చేసుకుని ఈ రిమూవ్ దానిపైన క్లిక్ చేసినట్టయితే మళ్ళీ ఆ సెలెక్షన్ అనేది ఇక్కడ ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్లోకి ఎడమవైపు అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మొత్తం మీరు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా మినిమం త్రీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే మూడు సెలక్షన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా చేసుకోవాలి సో అవి చేసుకుంటేనే ఇది కండిషన్ మూడు ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా మూడు అనేది చేసుకోవాలి సో మూడు మీరు మూడు చేసుకోకుండా ఇట్లా ప్రివ్యూ పైన మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా మీరు మూడు సెలెక్షన్ చేసుకోండి అనేది మనకు మెసేజ్ అనేది డైలాగ్ చూపించడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మీరు సెలెక్షన్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఏవే సెలెక్షన్ చేసుకున్నారనేది మళ్ళీ చూసుకోవాలనుకున్నప్పుడు సబ్మిట్ చేసే కంటే ముందు మీరు ప్రివ్యూ అనేది సెక్ష సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఈ ప్రివ్యూ పైన మీరు క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో క్లిక్ చేస్తే మనకు సో ఈ విధంగా మనకు సో ప్రివ్యూ 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 బటన్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఒకవేళ మీరు మూడు కన్నా తక్కువ చేసినట్లయితే మరి మీరు మినిమం మూడు చేయించుకోండి చూపించడం జరుగుతుంది సో మనం సెలెక్షన్ కింద చేసుకున్నట్టయితే ఒకవేళ మీరు ఏ ఏది సెలెక్షన్ చేసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ఇక్కడ మనకు ఏడు పంపించినప్పటికి కూడా సున్నా సెలెక్టెడ్ అయ్యి చూపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఏడు ఉన్నాయి మనకు కానీ అందులో ఏది మీరు సెలెక్షన్ చేసుకోలేదు కాబట్టి ఇక్కడ జీరో సెలెక్టెడ్ అనేది చూపిస్తుంది సో మీరు పైకి కానీ మరి కిందికి కానీ తీసుకురావాలంటే ఖచ్చితంగా దాన్ని సెలెక్షన్ చేసుకొని ఈ అప్ యారో అండ్ డౌన్ యారో యూజ్ చేసి పైది కిందికి కిందిది పైకి మరి చేంజ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇవంతా మీరు చేసిన తర్వాత మీరు ఏదైతే ఆప్షన్స్ పెట్టారో దాన్ని ప్రివ్యూ చూడాలనుకుంటే మరి ఈ ప్రివ్యూ పైన మీరు క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో క్లిక్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా మీరు ఏవేవి సెలెక్షన్ చేసుకున్నారనేది ఇక్కడ చూపించినట్టు సో ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ హైదరాబాద్ గవర్నమెంట్కి తెలుగు మీడియం ఇవ్వడం జరిగింది సో తెలుగు మీడియం అంటే ఆల్రెడీ మీడియం అదే ఉంటుంది సో సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్గా మనకు మామ్నార్ ప్లేను సో థర్డ్ ప్రిఫరెన్స్ ఇట్లా ఫోర్త్ ప్రిఫరెన్స్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ సెవెంత్ ఇట్లా మీరు మీరు మ్యాక్సిమం ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఇచ్చుకోవాలి దాదాపుగా ఎన్ని ఉంటే అన్ని ఇచ్చుకోవడం కూడా బెటరే మీరు ఎక్కడ వచ్చినా కూడా జాబ్ చేయాలని అనుకుంటే అన్ని ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్లో మీ డిస్టిక్ ఇచ్చుకోండి సో తర్వాత మరి దీంట్లో కూడా మీ డిస్టిక్లో లోకల్ బాడీ ఉంటుంది ఉంటుంది గవర్నమెంట్ ఉంటుంది ఆ రెండు ఇచ్చుకోవాలి సో తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ మీకు నియరెస్ట్ ఉన్నటువంటి డిస్టిక్ చూసుకోండి అట్లా మీకు నియరెస్ట్గా ఉన్న డిస్టిక్ని ఆ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చుకుంటూ మొత్తం ఆప్షన్స్ అనేది పెట్టుకుంటే మీకు మరి జాబ్ వచ్చే అవకాశం అనేది ఎక్కువ ఉండే అవకాశం అనేది ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఇదంతా మీరు ఓకే అనుకుంటేనే ఈ సబ్మిట్ చేయాలి ఒకవేళ లేదు మళ్ళీ దీంట్లో ఏమైనా ఎడిట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ ఎడిట్ పైన క్లిక్ చేసినట్లయితే మళ్ళీ మీరు ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి లిస్టులోకి వెళ్తారు అక్కడ మళ్ళీ సెలెక్షన్ చేసుకొని పైది కిందికి కానీ పైది కిందికి కానీ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ ప్రివ్యూ పైన పెడితే మళ్ళీ ఈ లిస్టే మరి మీకు రావడం జరుగుతుంది సో అప్పుడు ఇదంతా ఓకే అని మీరు సాటిస్ఫై అయినట్లయితే సబ్మిట్ పైన క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు సబ్మిట్ చేస్తే మరి ఒక్కసారి సబ్మిట్ చేసినట్లయితే మళ్ళీ మీరు ఎడిట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు కాబట్టి సబ్మిట్ చేసే కంటే ముందు మీరు క్లియర్గా మరి చాలా కేర్ఫుల్గా మీరు ఏ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఏది ఇస్తున్నాము సో మీ డిస్టిక్ ఇచ్చిరా లేదా అనేది క్లియర్గా చెక్ చేసుకోండి ఈ ప్రిఫరెన్స్ని బట్టి మీకు జాబ్ వచ్చే అవకాశం అనేది కూడా ఉంటుంది కాబట్టి సో చాలా జాగ్రత్తగా మరి దీని ఈ ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఇచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మరి కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీరు సబ్మిట్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఈ ఈ దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్రిఫరెన్స్ అన్నీ కూడా మీకు సేవ్ అవుతాయి సో సేవ్ అయ్యి మీకు ఒక ఫామ్ అనేది మీకు రావడం జరుగుతుంది అక్కడ ప్రింట్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది సో దాన్ని మీరు ప్రింట్ పైన క్లిక్ చేస్తే మీరు మరి మీరు ప్రింటర్ ద్వారా ప్రింటర్ కనెక్ట్ చేసుకొని మీరు ఆ యొక్క ఫామ్ని ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు అదే మనకు వెబ్ ఆప్షన్ డాక్యుమెంట్ అనడం దాన్ని మనము సో దాన్ని మీరు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్కి వెళ్ళేటప్పుడు దాన్ని కూడా మీరు తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మరి మీరు వెబ్ ఆప్షన్ ప్రిఫరెన్స్ అనేది మీరు ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్క క్యాండిడేట్ కూడా మరి సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్లో పాల్గొనే ప్రతి క్యాండిడేట్ కూడా వెబ్ ఆప్షన్ని మరి ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఇచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఇస్తేనే మీకు మరి ఫైనల్ సె